നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ കവ്വായി കായലിൽ ബോട്ടിംഗ് സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് കായലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ ജലഗതാഗത വകുപ്പിനായി സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഒരു ബോട്ട് മാത്രം തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോൽ എൽ പി സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ വൈദ്യുത ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അപകടം ഭീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങളായതും ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമ്മാണം ദുരിതത്തിലായി തളിപ്പറമ്പ് ഭ്രാന്തൻ കുന്നിറക്കത്തിലെ വീട്ടുകാർ ഓവജാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ ചെളിവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച വീടുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നാറാത്ത ആറാം കോട്ടം മേഖലയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായി ഫൈബർ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചു മുറിച്ചുമാറ്റിയത് വരിസംഖ്യ അടച്ച പോസ്റ്റുകളിലെ മെയിൻ കേബിളുകൾ കേബിൾ ടി വി സംപ്രേഷണവും തടസ്സപ്പെട്ടു മുന്നറിയിപ്പ് പോലും നൽകാതെ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം മുസ്ലിം ലീഗുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തായത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയതായി എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വിമർശനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമായതായും ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ കവ്വായി കായലിലെ ബോട്ടിംഗ് സാധ്യത കാണാതെ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ കായലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഒരു ബോട്ടാണ് നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ടൂറിസം സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ബോട്ട് സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് കൗവായിക്കായലിന്റെ കൊറ്റിക്കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സർവീസ് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചത് അന്ന് പത്തിലധികം ബോട്ടുകൾ കൗവായിക്കായലിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഒരു ബോട്ട് മാത്രമാണ് കായലിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ കായലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൗവായിക്കായലിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി കൂടുതൽ ബോട്ട് സർവീസുകൾ തുടങ്ങണം എന്നാൽ ഒരു നടപടിയും ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൗവായിക്കായൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ തന്നെ അവർ കുറെ പോയി അപ്പം ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി ആറുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി കുറെ വെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നു റിട്ടേൺ പോകുന്നത് ബോട്ട് അനുസരിച്ച് ഇല്ല ആകെ ഒരു ബോട്ടേ ഇല്ലു അപ്പൊ ബോട്ട് സർവീസ് അധികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ പാർക്ക് വികസിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നാട്ടുകാരെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള സംവിധാനം വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാനമായും ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നം നിലവിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ടി കടവിൽ നിന്നും രണ്ട് ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ പല കടവുകളിലും ബോട്ടുകൾ കയറുന്നില്ല നഷ്ടക്കണക്ക് പറഞ്ഞാണ് പുതിയ ബോട്ടുകൾ കൗവായിക്കായലിലേക്ക് വരാത്തത് കൗവായിക്കായലിൽ ബോട്ടിങ്ങിന് ഒട്ടനവധി സാധ്യതകളുണ്ടായിട്ടും അധികൃതർക്ക് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറൻ യദു കണ്ണവരത്തിനൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ വിഷൻ കൂത്തുപറമ്പിലെ സ്വർണ്ണപ്പണയ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ കോടതി കേസെടുത്തു കതിരൂർ എസ് ആയിരുന്ന ഷാജു ജൂനിയർ എസ് ഐ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കേസെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കൂത്തുപറമ്പ് ഗോകുല തെരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാനകി ഫൈനാൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കയറിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച ഫർണിച്ചറുകളും ഗ്ലാസുകളും തകർക്കുകയും ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി കതിരൂർ എസ് ഐ ആയിരുന്ന ഷാജു ജൂനിയർ എസ് ഐ കെ സുനിൽകുമാർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ വി സുനിൽ സന്തോഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി സംഭവത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരായ കൃഷ്ണവേണി റോഷിദ് ബാബു ബിബിൻ ബൈജു എന്നിവർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഭവസ്ഥലം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കോടതി നേരത്തെ കമ്മീഷനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ
കുറ്റിക്കോൽ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനടുത്ത് പോയാൽ ഏത് നിമിഷവും അപകടം സംഭവിക്കും എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടിത്തെറിയും തീപ്പൊരിയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് തീപ്പൊരി വീണ് സമീപത്തെ പുൽത്തകിടി കത്തിയിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറികളിലും എത്താറുണ്ട് സ്റ്റേ വയറിൽ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വീഴുന്നതും പതിവാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റും രക്ഷിതാക്കളും നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയായില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലും അല്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ പീസെല്ലാം ക്ലാസ് മുറിയിലോളം എത്തും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പേടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാത്ത അവസ്ഥയും അപ്പോൾ നമ്മളത് വാതിൽ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പുറത്ത് കുട്ടികളെ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു മാർച്ചിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്പാർക്ക് വന്ന് ഉണങ്ങിയ സമയമല്ലേ അപ്പോൾ തീപ്പൊരി വന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് പോകുന്നവർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം നൽകാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ തയ്യാറാണെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റാത്തതിനാൽ സ്കൂളിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇരകളാണ് തളിപ്പറമ്പ് മുയ്യം ബാവുപറമ്പ് റോഡിൽ ഭ്രാന്തൻ കുന്നിറക്കത്തിലെ വീട്ടുകാർ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ മഴയത്ത് ചെളിവെള്ളം അടക്കം കുത്തിയൊലിച്ച് സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി റോഡരികിൽ കുഴിയെടുത്തത് കൂടുതൽ ദുരിതത്തിനും ഇടയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിലാണ് ഭ്രാന്തൻ കുന്നിറക്കത്തിലെ വീടുകളിൽ ചെളിയും മണ്ണുമെല്ലാം കുത്തിയൊഴുകിയെത്തിയത് പല വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും ചെളി നിറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സമീപത്തെ പറമ്പുകളിലും ചെളിവെള്ളം എത്തി കിണറുകളിലും ചെളിവെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ പലരുടെയും കുടിവെള്ളവും മുട്ടി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പിടാനായി ഒരു വശം കുഴിച്ചിരുന്നു മഴ പെയ്തതോടെ ഈ മണ്ണും വീടുകളിലേക്ക് എത്തി ഇത് റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇടയാക്കുകയാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം ചളിയോടുകൂടി വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വരെ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകാനിരിക്കുകയാണ് സമീപവാസികൾ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം ഇവിടെ വൻ അപകടത്തിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ചളിക്കുളമായി ഇരിട്ടി കരിയാൽ പായം ആറളം റോഡ് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ മണ്ണിട്ടതോടെയാണ് റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഇരുപതോളം ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരും തെന്നി വീണു പായം പഞ്ചായത്തിലെ കോളിക്കടവ് കരിയാൽപാലം കാടമുണ്ട റോഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലര കോടിയോളം രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് കോറമുക്കിൽ നിന്നും പായം വരെയുള്ള റോഡിൽ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ ടാറിങ് എടുത്തുകളഞ്ഞ് സോളിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തി മണ്ണിടുകയായിരുന്നു മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തുമെന്ന കരാറുകാർ നാട്ടുകാർക്ക് ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ മഴ എത്തിയതോടെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് റോഡിലെ ചെളിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ തെന്നി വീഴുന്നത് പതിവായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓവുചാൽ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഇരുപതിലധികം ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരാണ് വീണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ഇപ്പം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വൈദ്യുതി വീണിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വാഹന ഓട്ടം നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടും റോഡ് വരെ സ്ഥലം വരെ സൈഡ് വരെ വീതി കൂട്ടാണ് ഓജാൽ വരില്ല വെള്ളം പോകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ മെല്ലെ പോക്കിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി സി ഒ ടി നസീറിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ അക്രമികൾക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും രാഷ്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഉന്നത ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കണം എന്ന ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതും ഈ വിഷയം മുന്നിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം നിരയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പോകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്തായാലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സി ഒ ടി നസീറിനെതിരായ വധശ്രമ കേസിലെ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി അക്രമികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചത് നസീർ ഷംസീറാണെന്ന സംശയം ശക്തമാണ് നസീർ തന്നെ ഇക്കാര്യം താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പാച്ചേനി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സി ഒ ടി നസീറിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചതിനാണെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു നസീർ ഇത് സംബന്ധിച്ച പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തത് കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനാണെന്നും പാച്ചേനി കുറ്റപ്പെടുത്തി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഴിമതി വിഷയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷംസീർ ഇത് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധിക്കാരത്തോടുകൂടി ദാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടി അത് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് ഈ അക്രമത്തിന് പിന്നെ നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ ഏകോപനം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നസീറിനോട് നല്ല വിരോധമുള്ള ഷംസീർ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നസീർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പല സാഹചര്യ തെളിവുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കടമുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഷംസീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പതിമൂന്നിന് തലശ്ശേരിയിൽ ഉപവാസം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പാച്ചേനി പറഞ്ഞു നസീറിനെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പാച്ചേനിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആ അക്രമത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതികളെ മാത്രമല്ല പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് അവസാനിക്കൂ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നസീർ പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് അതിൽ നസീറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം ധാർമ്മികമായ പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അതരമൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുമില്ല കള്ളവോട്ടിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയാണെന്നും പാച്ചേനി അറിയിച്ചു കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരുപയോഗമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടികളും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ഒരു ഭാഗത്തും നിയമ നടപടികൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകും പിലാത്രയിലെ ഷാർലറ്റിന്റെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബേറിൽ അന്വേഷണം നടത്താത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ബുധനാഴ്ച പിലാത്ര ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും നിയുക്ത എം പി കെ സുധാകരൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും പാച്ചേനി അറിയിച്ചു കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മാർട്ടിൻ ജോർജും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നാറാത്ത് ആറാം കോട്ടം മേഖലയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായി ഫൈബർ കേബിളുകൾ മുറിച്ച് നശിപ്പിച്ചു വരിസംഖ്യ അടച്ച പോസ്റ്റുകളിലെ മെയിൻ കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുറിച്ചു മാറ്റി ഇത് ഏറെ നേരം കേബിൾ ടി വി സംപ്രേഷണം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി മുന്നറിയിപ്പ് പോലും നൽകാതെ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് നാറാത്ത് ആറാം പേടികയിലേക്ക് മഹേഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓണപ്പറമ്പിലെ കെ പി അനീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെയും ഫൈബറുകളാണ് വ്യാപകമായി കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് കൃത്യമായി വരിസംഖ്യയടക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ കേബിളുകളും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് കേബിൾ ടി വി സേവനം ഉപജീവനമായി നടത്തുന്ന ഇവർക്ക് ഇത് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് പുറമെ വൻ നഷ
പ്രശ്നത്തിൽ പോലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സി ഒ എ നേതൃത്വം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മുസ്ലിം ലീഗുമായി നടന്ന ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തായത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയതായി എസ് ഡി പി ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വിമർശനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്ക് ഇതും കാരണമായതായി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി വിലയിരുത്തി കണ്ണൂരിൽ ആദ്യമായി നടന്ന എസ് ഡി പി ഐ ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടി ചർച്ചയായി കണ്ണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ വോട്ട് ചോർന്നു പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കിട്ടിയ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ മത്സരിച്ച പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല മലപ്പുറത്ത് നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇത്തവണയത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി ആറ് വോട്ടായി കുറഞ്ഞു വടകരയിൽ കുറഞ്ഞത് പതിനായിരത്തോളം വോട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന ചർച്ച പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗുമായി നടന്ന ചർച്ച പുറത്തായത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയെന്ന് പ്രവർത്തക സമിതി വിലയിരുത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് ചർച്ച നടന്നതെന്നും ഇത് പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും എസ് ടി പി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ മജിദ് ഫൈസി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു ലീഗ് പൊന്നാനിയിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ലീഗുമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കുറെ അനുഭാവി വോട്ടുകൾ ഒരു മോഡിയെ താഴെറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ യു ഡി എഫിന് ചെയ്തു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മുപ്പത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടും നേടാനായി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായും ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി വിലയിരുത്തി കർണാടക തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ഫൈസി പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പ്രൊഫസർ നസൈൻ ബീഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അബ്ദുൾ മജീദ് കെ എച്ച് മുഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പയ്യന്നൂർ കൌവായി കായലിൽ ബോട്ടിംഗ് സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് കായലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ ജലഗതാഗത വകുപ്പിനായി സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഒരു ബോട്ട് മാത്രം തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോൾ എൽ പി സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ വൈദ്യുത ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അപകടം ഭീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങളായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമ്മാണം ദുരിതത്തിലായി തളിപ്പറമ്പ് ഭ്രാന്തൻ കുന്നിറക്കത്തിലെ വീട്ടുകാർ ഓവിച്ചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ ചെളിവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നാറാത്ത ആറാംകോട്ട മേഖലയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായി ഫൈബർ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചു മുറിച്ചുമാറ്റിയത് വരിസംഖ്യ അടച്ച പോസ്റ്റുകളിലെ മെയിൻ കേബിളുകൾ കേബിൾ ടി വി സംപ്രേഷണവും തടസ്സപ്പെട്ടു മുന്നറിയിപ്പ് പോലും നൽകാതെ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം മുസ്ലിം ലീഗുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തായത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയതായി എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വിമർശനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കേത് കാരണമായതായും ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി പത്ത് മണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമസ്കാരം